Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Et si vous habitez dans une grande ville, vous connaissez forcément ce fléau, trouver une place de stationnement. Alors imagine Jérôme, dans un rêve, mmh. le, le, le parfait serait quoi Ça serait qu'on puisse t'avertir en temps réel des places de parking qui se libéreraient et tu aurais cette information par exemple ou dans Ce ta voiture, bien. sur le tableau de bord, ou même dans ton mobile via une application smartphone. Et oui, parce qu'il faut savoir que 25% du trafic en ville, eh bien en fait, ce sont uniquement des voitures qui cherchent une place. En gros, on a calculé avec Jérôme, on a pris notre petite calculatrice, on perdrait chaque année 70 millions d'heures à tourner, tourner, tourner sympa, pour hein. trouver une place. Ouais, horrible. Enfin, 70 millions d'heures, pas chacun, hein. Non, c'est la totalité. Oui, c'est la totalité. Bon, en plus, vous imaginez la pollution, le CO2, etc., voilà. les pertes de temps. Bref, alors, la solution, eh bien donc, oui ce sont les technos et notamment les places dites intelligentes. Et c'est le cas déjà à Nice, hein, où 14 000 places sont intelligentes. C'est-à-dire que le niçois, euh, avec son petit smartphone musclé, peut savoir en temps réel quelles sont les places, alors dans certains quartiers de Nice, hein, pas oui. dans tout Nice, mais quelles sont les places qui se libèrent en temps réel. Et à ce moment-là, il suffit de se garer sur la place en question. Il en a de la chance, le niçois. C'est vrai. Et en plus, ça ne va pas s'arrêter là, puisque ça devrait quand même se déployer dans d'autres villes mmh. de France, parce que pas mal d'acteurs se mettent sur ce système-là, notamment l'opérateur Orange, qui vient de signer un accord avec une société américaine, Streetline. Alors, comment ça marche Explication. Dans la rue, on va mettre des capteurs. Alors, c'est des petits capteurs autonomes, en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est très facile à installer. Euh, c'est une petite boîte, très facile à installer, qui va vivre sur sa propre batterie pendant plus de 5 ans. Et on pose cette boîte et cette boîte va savoir s'il y a un véhicule stationné au-dessus d'elle. Et cette boîte va communiquer en fait via un réseau, donc à basse consommation d'énergie, pour remonter l'information sur une plateforme de service qui va ensuite redescendre sur le téléphone mobile de l'utilisateur via une application qu'on pourra télécharger sur les application store hein, qui s'appelle Parker. Et donc sur votre smartphone ou sur votre tablette, vous aurez en temps réel la disponibilité des places de parking dans votre quartier ou bien à votre destination. En fait, l'idée, c'est que ce système va se rembourser euh, par la meilleure utilisation des places de parking. Alors déjà, euh, un premier bénéfice direct, c'est une meilleure occupation des places, puisque comme les plastiques sont indiqués, elles vont être mieux occupées et donc elles vont générer plus de revenus pour la mairie. Euh, L'autre point, c'est qu'effectivement, la mairie va pouvoir suivre en temps réel l'occupation des places et améliorer son contrôle sanction. Alors, à deux niveaux. Euh, dans les zones très denses, typiquement les zones bleues pour les commerçants, c'est des stationnements qui sont gratuits mais qui ont, sont parfois un petit peu « squattés » entre guillemets par des véhicules qui stationnent sur des longues durées à la place de laisser la place pour les gens qui font leur course. Et donc là, ce type de système qui permet de détecter qu'un véhicule reste au-delà de la durée limitée va permettre d'alerter les forces de contrôle et de permettre, justement, encore une fois, une meilleure circulation au bénéfice des gens qui font leur course et des commerçants. Ailleurs dans la ville, Là, effectivement, euh, en fait, la mairie va mieux connaître l'utilisation de ses places, va pouvoir mettre en place différents systèmes de contrôle et améliorer. Et l'idée, c'est que le gain en revenu, ou le gain en tout cas en service pour les citoyens et euh, les commerçants, couvre le coût du parking. La solution de paiement par mobile est quelque chose qu'on nous développons aussi. Ce n'est pas une solution qui est apportée par notre partenaire Streetline. Mais évidemment, si on réfléchit un peu, la façon dont on paye son parking aujourd'hui, sortir de la voiture, aller chercher un ticket, revenir dans la voiture, c'est quand même un tout petit peu anachronique. Demain, l'évidence, c'est de faire ça depuis son téléphone mobile. Oui, alors en plus, quand vous tombez sur un parc qui ne marche pas, évidemment, c'est la double sanction. Mais euh, donc demain, vous pourrez payer directement avec votre téléphone mobile en un clic. Alors, soit avec un SMS, ce qui a l'avantage d'être universel, c'est-à-dire que tous les mobiles peuvent envoyer des SMS, même le, le mobile le, le plus basique. Et avec un smartphone, si vous avez un smartphone, là, avec une application encore plus conviviale qui va vous géolocaliser, vous dire automatiquement le code de la zone où vous vous trouvez et pouvoir payer en un clic. Donc, ça, demain, effectivement, non seulement vous serez guidé vers la place, mais une fois arrivé, en un clic, vous pourrez payer votre parking et effectivement, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas payer votre parking. Alors, quand on se voit ça, on se dit « Ouais, c'est génial, quand est-ce que ça arrive dans ma ville ?» C'est la question que tu te poses Bah oui. Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver dans votre ville. En tout cas, Orange a décidé de communiquer sur les premières villes équipées de ce système à la rentrée. Voilà. Et dès qu'on aura l'info, eh on viendra vous le dire. Bien sûr. Tout cela s'inscrit dans ce qu'on appelle les villes connectées. Mmh. Hein, toujours plus de technologies dans les villes pour faciliter la vie euh, des habitants, mais aussi des municipalités. Car, revers de la médaille mmh. de ces places intelligentes, François, c'est que les automobilistes, eh bien, on pourra de plus en plus facilement les fliquer. Et oui, puisque imaginez demain si on connaît en temps réel le taux d'occupation d'une rue de place de parking, et eh bien si la, municip la municipalité voit que, par exemple, seulement la moitié des gens ont payé leur place de parking, ils pourront 
dépêcher les forces de l'ordre pour oui. aligner les PV. Bon, et puis après, tout cela se fera même de manière automatique. Hein ben de oui. toute façon, <rire> voilà. Ils n'auront même plus besoin de se déplacer, oui. ça sera tout automatique. Ils n'auront même plus besoin de sortir de votre voiture de chez vous. Voilà. Vous serez vous, verbalisé. Vous verrez sur votre appli smartphone, ah, vous avez un PV, c'est cool. C'est cool. Allez. Bon, ben c'est comme ça, c'est le revers de la médaille de ce système, tu le disais. La chaîne Techno 0 Net, toute l'actualité high-tech, on revient demain. Salut à tous. Les contractuels. Les forces de l'ordre qui viendront mettre ouais. des petits PV. Donc attention. Ben bah oui, on ne peut pas avoir que le beurre, on a aussi euh, l'argent du beurre. beurre. <rire> <rire> ah, merde, excuse-moi. Oh ah, mon Dieu. Sur la chaîne Techno 01net. Euh, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, tu okay. sais on va recommencer, <rire> mais j'espère que cette fois-ci, ce sera Cette fois-ci, elle sera bonne, elle sera bonne. Et la solution, c'est peut-être pas seulement d'essayer de faire sortir la ville du centre-ville. La voiture du centre-ville. Merde <rire> Je sors la ville. Je fais sortir la ville du centre-ville, moi. Parce que moi, je suis comme oh ça. Oh, merde Je crée des villes à l'intérieur. Non.